Camina, camina, sobrinita. Y cuidadito con estar llorando. Que a mí no me gustan los niños llorones. ¿Y sabes qué? Aquí te vas a quedar. Porque yo no pienso llevarte a mi casa. No, 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 no. A mí ni me mires. Yo no pienso hacerme cargo de ti. Pero tío, es que voy a hacer solita. Ayúdame, por favor. Ay, 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 ay. Cállate. ¿Y sabes qué? Ah, ya sé. Me voy a llevar esa pantalla. Porque algo tengo que recuperar. El dinero que gasté en el funeral de tus padres. Es verdad. Yo también me llevaré algo. Porque aquí están mis ahorros. Papi, ¿Ah? ¿por qué me dejaron sola? Se extraño mucho. <risa> ya cállate. Y ya te dije. Aquí te vas a quedar. Vamos. para que me regale una tacita de leche y no ir con el estómago vacío. ¡Buenos días, tío! A ver, ¿qué quieres, niña? ¿Por qué me levantas tan temprano? ¿No ves que ayer salí con unos amigos y llegué tarde? Interrumpes mi sueño. Lo siento, tío, pero yo solo te venía a pedir un vasito de leche porque no me quiero ir con el estómago vacío en mi escuela. ¿O sea que me levantas por un vaso de leche? Mira bien, niña tarosa. No tengo ni leche, ni huevos, ni pan para ti, ni mucho menos para darte nada, así que lárgate. Pero tío, yo soy una niña. Además, soy tu sobrina. No me puedes tener un vasito de leche. Vete de aquí y déjame dormir. ¿Sabes por qué nunca tuve hijos? Porque no me gustan los niños. Mucho menos los llorones como tú. Pero ¿por qué se fueron? Los extraño mucho. Hola, Rocío. Buenos días. Pensé que hoy no vendrías. ¿Sabes? Lamento mucho la muerte de tus padres. Buenos días, licenciada. Vine porque no quiero perder el año. Y quiero ser una profesional. Además, estar en la casa me hace poner triste. Lo siento mucho, pequeña. Debe ser muy duro perder a tus padres. ¿Sabes? Y me imagino que no has desayunado nada. Así que mira. Aquí tengo una manzana para que comas y no entres a clase con el estómago vacío. Muchas gracias, profesora. Usted siempre tan buena conmigo. <risa> Vamos. Espera un momento, Rocío. No te vayas. Quiero invitarte a mi casa para que almuerces. Muchas gracias, licenciada, por su invitación. Pero no le quiero causar molestia en su casa. Además, con la manzana que me dio de mañana es más que suficiente. No es molestia, mi amor. Vamos a mi casa para invitarte un plato de comida. No, licenciada. Ya voy con mi tío Juan y él me regala el almuerzo. Bueno, si es así, entonces no insisto. Pero recuerda que mi casa siempre tendrá las puertas abiertas para que vengas cuando tú quieras. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras, pero no quiero llegar tarde al almuerzo. Chao. Cuídate. ¿Tú qué quieres? Tío, buenas tardes. Te vengo a pedir un plato de comida. Es que tengo mucha hambre. <risa> 
¿tú crees que yo te voy a dar de comer a ti? No sabes el sacrificio que yo hago para llevarme un bocado de comida a mi boca. ¿Sabes qué? No me molestes, ve. Lárgate de aquí ya. Pero tío, yo no tengo nada que comer. A menos regálame lo que sobró. <risa> ¿Sabes qué? Yo prefiero darle esto a mi perro antes que dártelo a ti. Mi perro es más útil que tú. ¿Sabes qué? Ya no me molestes, ya. Lárgate de aquí. <risa> Ay, Diosito, ¿por qué mi propia familia es tan mala conmigo si yo no le he hecho nada? ¡Un billete! Con esto me puedo comprar una leche. O tal vez me puedo comprar comida para hacérmela yo mismo. ¿Por qué no creo que sea tan difícil? Flores, flores, para que le pongan a la Virgen. Flores, flores. Hola, pequeña, ¿cómo has estado? ¿Por qué no has regresado a la escuela? Mira que estás muy atrasada en tus materias. Hola, profesora, ¿cómo estás? No he regresado porque no tengo dinero para comprar el uniforme que nos pidió el profesor de Cultura Física. Pero eso no es motivo para perder tus estudios. Mira, yo, por ejemplo, te puedo ayudar sin ningún compromiso. Eres tan buen estudiante que con gusto te regalo lo que necesites. No, licenciada. Yo no le quiero causar molestia a nadie. Además, con mi negocio de flores me va muy bien. Lamento mucho tu situación, mi niña. Pero por ahora puedo comprarte todas las flores. Y también llevarte a mi casa para que comas algo. ¿En serio me puede comprar todas las flores? <risa> Muchas gracias. Y ahora sí le voy a aceptar la invitación de ir a comer. Entonces vamos, y luego podemos ir a dar un pequeño paseo. Sí, vamos. Vamos. Sí, buenos días. ¿A quién busca? Buenos días. Busco a la niña Rocío Beltrán. Eh, ¿Y quién es usted y para qué busca a mi sobrina? Me presento. Mi nombre es Doris Álvarez y soy abogada de la familia Beltrán Jiménez. <risa> ¿Abogada? Mire, bueno, yo soy hermano de Luis Beltrán, pero dígame, ¿para qué busca mi sobrina? Eh, disculpe, ¿la niña vive aquí con usted, tal vez? <risa> a ver, a ver, pero todavía no me ha dicho para qué busca mi sobrina. Yo no le puedo dar ninguna información. Tranquilo, no se preocupe, no es para nada malo. Al contrario, le felicito porque veo que se preocupa de su sobrina. Pero yo simplemente vine a leer el testamento que sus padres le dejaron. ¿El ¿Testamento? Eh, pero... Hasta donde tenía entendido, mi hermano no tenía dinero. Pues déjeme decirle que está muy confundido. Su hermano tenía todo planificado para ella y nunca quiso dejarla desamparada. Eh, o sea, ¿me está diciendo que mi sobrinita es heredera de mucho dinero? De muchísimo dinero. Lamentablemente, el día que ellos fallecieron, pensaban cambiarse de casa. Eh, ay, me alegra mucho. No tiene idea cuánto sacrificio he hecho para que a mi sobrinita nunca le falte nada. Pero disculpe, necesito hablar con la niña personalmente. Eh, pero ella vive conmigo. No creo que sea necesario que ella esté aquí. Además, ella es menor de edad y... Pues yo podría administrar sus bienes. No, no. Como vuelvo y le repito, necesito hablar con la niña personalmente. Ay, era lo que pasa es que ella no está aquí, pero... ¿Sabe qué? Ahora mismo la voy a buscar que de seguro está en la escuela. Como ella es bien estudiosa. ¿Sabe qué? Venga, pase, me espera aquí adentro y yo la voy a ver enseguida, ¿sí? Está bien, aquí lo espero. Ya, venga, venga, pase. Hermano, hermano, hermano Oye, creo que cometimos un gran error al rechazar a nuestra sobrina A ver, a ver, a ver ¿Error? ¿De qué estás hablando? Al menos yo no me arrepiento de nada No, 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 a ver, no me estás entendiendo Lo que pasa es que nuestra sobrina es millonaria Ay, ay. Mira, lo que pasa es que nuestro hermano le dejó una cuantiosa cantidad de dinero Ay, ¿qué digo dinero? ¡Miles! ¿Qué? O sea, ¿tú y yo somos ricos? ¿No tendremos que volver a trabajar nunca más? Bueno, algo así. Pero primero tenemos que salir a buscar a nuestra sobrina. Yo creo que ha de estar... En la casa antigua. Exactamente. Bueno, vamos. Camina rápido. ¡Sobrina! ¡Sobrinita! ¡Sobrinita! Sobrinita, sobrinita linda, bella, preciosa, hermosa, de mi corazón, de mi vida. ¡Ay, qué bonito verte! Discúlpame, por favor, ¿sí? Qué bella es mi sobrina, ¿no? Mi amor, quería pedirte disculpas por no darte esa taza de leche ese día. Lo que pasa es de que estaba de muy mal humor, perdóname, ¿sí, mi vida? 
sí sabía que algún momento ustedes me iban a aceptar. Sí. Profesora, ya puedo estudiar. Me alegro mucho por ti, Rocío. Me siento feliz que ya tienes quien te cuide. <risa> claro que sí, eh, sobrinita. Pero entonces ya vamos a la casa para tratarte como tú te lo mereces. Eh, licenciada, si quiere usted ya se puede ir. Nosotros ya nos encargamos de nuestra sobrinita, ¿sí? <risa> Pero yo quiero que mi amiguita vaya conmigo para que conozca donde voy a vivir y nos pueda visitar. Eh, ya. Bueno, bueno, está bien. Pero vamos a la casa, ¿sí? Vamos. Buenos días con todos. Me imagino que tú eres la pequeña Rocío. Yo soy Doris, abogada de tus difuntos padres. Buenos días, abogada. Entonces, ¿usted conocía a mis papás? Sí, pequeña. Claro que los conocí. Mira, y tengo que hablar contigo de algo muy importante. Eh, hey, doctora. Como que este no es el momento adecuado. Mi sobrina se pone muy mal cuando escucha de sus padres. ¿Verdad, mi amor? Gracias, tío, por tu preocupación, pero yo quiero escuchar lo que me quiere decir la abogada. Así que dígame, abogada, lo que me quiere decir. Pequeña, ¿tú vives aquí? Yo vivía en la casa que me dejó mis papás y vendía flores para poder mantenerme, pero ahora la licenciada me ofreció ayudarme para poder terminar mis estudios. O sea que tú no vives con tu tío Juan. Eh, eh, abogada, eh, no vivía conmigo porque lo que pasa es que no tenía trabajo. Pero le prometo que de ahora en adelante nunca más le va a faltar nada a ella, ¿sí? Eh, exacto. Para eso está la familia, para apoyarse. ¿Verdad, sobrina? Mira, Rocío, tú no tienes por qué vivir vendiendo nada ni pidiendo posada a nadie. Tus padres te dejaron una muy buena herencia, de lo cual te puedes dar una vida digna. ¿Ellos se pensaron en mí antes de vivir? Sí, pequeña. Te dejaron una muy buena suma. Pero hasta que tú seas mayor de edad, yo seré tu tutora. ¿Cómo que su tutora? Nosotros somos sus tíos, somos sus tutores legales. Deberíamos administrar todos los bienes de nuestra sobrina. Ahora entiendo por qué me trataban tan bien. Porque me querían robar como me robaron las joyas y la plasma de la casa. ¿Qué de Cuidados, ustedes no son dignos de tener una sobrina como ella. Sí, abogada, llévela a la niña y cuídela, porque eso se lo merece. Licenciada, usted ha sido tan buena conmigo, sí que usted viene conmigo. Muchas gracias, mi pequeña. Con gusto te acompaño, pero quiero dejar algo en claro. Yo seguiré trabajando como profesora para pagar mis gastos y tu dinero solo será para ti. Muchísimas gracias. Vamos, pequeña Rocío, que conozcas tu nuevo hogar y hacer todos los trámites legales como corresponde. Eh, sobrina, sobrinita, recuerda que somos tus tíos. Tú tienes suficiente dinero como para mantenernos a los dos. Eh, eh, no, no, sobrinita, ¿sabes qué? Llévame solo a mí. Tú sabes que yo siempre te he querido, ¿sí? Tío, aún recuerdo cuando yo te suplicaba por un almuerzo y tú le diste al perro en vez de regalármelo a mí. Así que ustedes no se merecen nada de mí. Qué desalmados que son. ¿Cómo pudieron hacerle todo esto a la niña? Aparte, es su sobrina, su sangre. Ahora entiendo por qué su hermano no les dejó nada. Porque los conocía perfectamente. Ya vámonos, no tenemos nada que hacer aquí. ¡Hasta nunca! No. Vamos, pequeño. Sobrinita, por favor, perdónanos. Escuchen, te prometemos que vamos a cambiar. Es tu culpa. Tu culpa. Si tú me hubieras portado bien con nuestra sobrina, nada de eso hubiera pasado. Si tú me hubieras dado el plato de comida. Ay, eres un egoísta, solo pidas en voz. Muchas veces tu propia familia te da la espalda cuando más los necesitas. Recuerda, hoy por ti, mañana, mañana por, por mí. mí.